ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் உலகி ஆட்டி படித்து கொண்டிருக்கும் மிகவும் கொடிய நோயான புற்றுநோய் பற்றிய விரிவான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இருக்கிறீர்கள் புற்றுநோய் கட்டிகள் என்பது எது புற்றுநோய் கட்டியின் வகைகள் புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் எந்த வயதினருக்கு புற்றுநோய் ஏற்படும் புற்றுநோய்க்கான பரிசோதனைகள் என்ன புற்றுநோய் பரவும் தன்மை புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள் என்ன புற்றுநோயை தடுப்பதற்கான வழிகள் உண்டா என்பன பற்றி இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் மனித உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் சுய இயல்பு சுய கட்டுப்பாடு தனித்தனி அளவு தனித்தனி உருவம் செயல்பாடு வளர்ச்சி என்பன உண்டு இந்த வளர்ச்சியையும் சுய கட்டுப்பாடையும் கண்காணிப்பது ஜீன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மரபணுக்கள் இந்த மரபணுக்கள் ஒரு செய்தி குறிப்பில் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகின்றன அதன்படி செல்கள் செயற்பட்டு இயல்பான வளர்ச்சியை அடைகின்றன இதற்கு மாறாக சில காரணங்களால் மரபணுக்களின் செய்தி குறிப்பு செல்களுக்கு போய் சேர்வதில்லை அப்போது செல்கள் தங்கள் சுய இயல்பை இழந்து விடுகின்றன சுய கட்டுப்பாடு கலைந்து போகின்றது இந்த செல்கள் வரம்பின்றி வளர ஆரம்பிக்கின்றன அப்போது இவற்றின் உருவம் பருமன் வளர்ச்சி செயல்பாடு எல்லாமே மாறிப்போகின்றது இப்படி தப்பு தப்பாக வளர்கின்ற இந்த செல்கள் ஒன்று திரள்கின்றன இதைத்தான் கட்டி அல்லது கலலை அதாவது டியூமர் என்று சொல்கின்றோம் இந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் இரண்டு வகையாக உள்ளன ஒன்று தீங்கற்ற கட்டி மற்றையது தீங்கு செய்யும் கட்டி தீங்கு செய்யாத கட்டிகளை சாதாரண கட்டிகள் அதாவது வினாயின் டியூமர் என்றும் தீங்கு செய்யும் கட்டிகளை அதாவது புற்றுநோய் கட்டிகளை மெலிகினன் டியூமர் என்றும் வகைப்படுத்துகின்றோம் தீங்கற்ற கட்டிகள் பெரும்பாலும் தோலிலும் தோலடி திசுவிலும் வளரும் இவை மிக நிதானமாகவே வளரும் பார்ப்பதற்கு வேண்டுமானால் விகாரமாக தெரியலாம் தவிர இவை உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுப்பதில்லை உயிருக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை கொழுப்பு கட்டி அதாவது லிப்போமா தோல் கட்டி டொமாய்டு சிஸ்ட் நரம்பு கட்டி நியூரோஃபிப்ரோமா சுரப்பி கட்டி அடினோமா தோல்மரு கட்டி பெபிலோமா நார்த்திசு கட்டி மயோமா போன்றவை இந்த வகையை சேர்ந்தவை உடலில் உள்ள செல்கள் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் இயல்பு நிலைக்கு மாறாக வளரும் நிலைமையை புற்றுநோய் என்கின்றோம் இது ஆரம்பத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவில் உருவாகி நாளடைவில் விபரீத வளர்ச்சியடைந்து உயிருக்கே ஆபத்து தருகின்ற அளவுக்கு கொடூரமான நோயாக உருமாறுகின்றது இந்தியாவில் மட்டும் ஆண்டுதோறும் எட்டு லட்சம் பேர் புதிதாக ஒரு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் எச்சரிக்கின்றன அது மட்டுமன்றி உலகிலும் இந்த கொடிய நோய் மிகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இரத்த புற்றுநோய் தவிர மற்ற எல்லா புற்றுநோய்களும் கட்டிகளாக திரள்வதுதான் வழக்கம் அதனால் அவற்றை புற்றுநோய் கட்டிகள் என்று அழைக்கின்றனர் இந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் தோன்றுகின்ற இடமும் வளர்கின்ற விதமும் வித்தியாசமானவை இவை பெரும்பாலும் உடலின் உள்ளுறுப்புகளில் தான் வளர்கின்றன தோல் புற்றுநோய் ஒன்றுதான் இதற்கு விதிவிலக்கு வாய் மூக்கு தொண்டை இறைப்பை குடல் கல்லீரல் நுரையீரல் கருப்பை கருப்பை வாய் சினைப்பை மூளை இரத்தம் என்று பலவற்றில் இவை வளர்கின்றன இந்த கட்டிகளில் வளர்கின்ற செல்களின் அமைப்பும் உருவமும் இயல்புக்கு மாறாக இருக்கின்றன செயல்பாடு என்பதே இவற்றிற்கு கிடையாது மாறாக இவற்றின் வளர்ச்சி அபரிவிதமாக இருக்கின்றது அருகிலுள்ள உறுப்புகளையும் பாதிக்கின்றன இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் மூலம் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்து வழியில் தென்படுகின்ற பல ஆரோக்கியமான உறுப்புகளையும் இவை பாதிக்கின்றன இதனால் அந்த உறுப்புகளும் தங்கள் வேலையை செய்ய முடிவதில்லை இப்படித்தான் பாதித்த உறுப்பு மட்டுமில்லாமல் மற்ற உறுப்புகளையும் கெடுத்து நாளடைவில் உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் கெடுத்து உயிருக்கு ஆபத்தை தருகின்றது இந்த புற்றுநோய் புற்றுநோய் என்பது வருடக்கணக்கில் வளர்ந்து பல அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தி நம்மை எச்சரித்து அதன் பிறகுதான் ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் 
அதற்குள் நாம் விழித்து கொண்டால் புற்றுநோயின் பிடியிலிருந்து தப்பித்து விடலாம் உதாரணமாக தைபாய்ட் காய்ச்சலுக்கு ஒரு பாக்டீரியாவை காரணம் காட்டுவதைப் போலவோ அல்லது மலேரியாவுக்கு ஓர் ஒட்டுண்ணியை காரணம் காண்பிப்பதைப் போலவோ புற்றுநோய்க்கு இதுதான் காரணம் என்று எதையும் குறிப்பிட்டுவிட முடியாது புற்றுநோய் உருவாவதற்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பல காரணிகள் உதவுகின்றன அவற்றை புற்றுநோய் காரணிகள் என்று சொல்கின்றோம் இவை இருந்தால் உடலில் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் சில காரணங்களை உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் புகைப்பிடிப்பது சிகரெட் பீடி சுருட்டு புகைப்பவர்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் காரணம் புகையிலையில் காணப்படும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நச்சுக்கள் இவை உடல் செல்களை தொடர்ந்து உறுத்தி கொண்டே இருப்பதால் மரபணுக்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றன அப்போது செல்கள் தங்கள் இயல்பான வளர்ச்சி படிகளை கடந்து பாதை மாறி பெரம்பு மீறிய வளர்ச்சிக்கு உள்ளாகின்றன அப்போது புற்றுநோய் பெறுகின்றது புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு வாய் கன்னம் தொண்டை குரல் வலை மூச்சுக்குழல் நுரையீரல் உணவு குழாய் சிறுநீரகம் சிறுநீர்ப்பை ஆகிய உறுப்புகளில் புற்றுநோய் ஏற்படுவது வழக்கம் புகையிலை குட்கா மற்றும் பான் மசாலா போடுபவர்களுக்கும் இவ்வாறான நிலைமை தோன்றுகின்றது எந்த ஒரு அயல் பொருளும் உடலில் தொடர்ந்து வருடக்கணக்கில் நிலைத்து நீடித்து இருக்குமானால் அது உடலில் இருக்கின்ற பகுதிகளை பாதிக்கும் இது வெற்றிலை பாக்கு பான் மசாலா குட்கா புகையிலை போடுவர்களுக்கு பொருந்தும் புகையிலையில் உள்ள நச்சுக்கள் வாய் நாக்கு கன்னம் தொண்டை உணவு குழாய் ஆகிய இடங்களில் புற்றுநோயை உண்டாக்குகின்றன இன்றைய காலத்தில் நம்மை பலருக்கும் கல் சாராயம் விஸ்கி பிராந்தி என்று பல வகை மதுக்களை அருந்தும் பழக்கம் உள்ளது மதுவில் உள்ள நச்சு பொருட்கள் கல்லீரல் இறைப்பை குடல் மலவாய் போன்றவற்றில் புற்றுநோயை ஊக்குவிக்கின்றன புகையில் வாட்டி தயாரிக்கப்படுகின்ற உணவுகளையும் கொழுப்பு மிகுந்த உணவுகளையும் அடிக்கடி அதிக அளவில் சாப்பிடுவோருக்கும் இறைப்பை குடல் மார்பு ஆகியவற்றில் புற்றுநோய் ஏற்படுகின்றது நாற்சத்துள்ள உணவுகளை குறைந்த அளவில் சாப்பிடுபவர்களுக்கும் பெருங்குடல் புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்புகள் அதிகரித்து காணப்படுது நம் கண்களை கவருவதற்காக ருசியை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இன்றைய உணவுகளில் பலதரப்பட்ட செயற்கை ரசாயன நிறமூட்டிகளையும் மணமூட்டிகளையும் இனிப்பூட்டிகளையும் சேர்க்கிறார்கள் இவற்றில் கலந்துள்ள இரசாயன பொருட்கள் நம் மரபணுக்களின் பண்புகளை பாதித்து புற்றுநோய் உருவாவதை ஊக்குவிக்கின்றன அடுத்து திருமணமாகாத பெண்களுக்கும் திருமணமாகி குழந்தை இருந்தும் சரியாக தாய்ப்பால் தராத பெண்களுக்கும் மார்பக புற்றுநோய் வருவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது காரணம் இவர்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் மற்றும் புரஜஸ்டன் கோமோன்களின் தாக்கம் புற்றுநோயை தூண்டுகின்றது ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் கல்லீரல் புற்றுநோயையும் பால்வினை நோய்கள் வாய் ஆசனவாய் புறப்புறுப்பு ஆகிய பகுதிகளில் புற்றுநோயையும் உண்டாக்குவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்வது முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேல் முதல் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது அடிக்கடி குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது போன்ற காரணங்களாலும் கருப்பை கருப்பை வாய் ஆகியவற்றில் புற்றுநோய்கள் வருகின்றன சூரிய ஒளியில் வரும் புற ஊதா கதிர்கள் உடலில் அதிக அளவில் படுமானால் தோலில் புற்றுநோய் வருகின்றது எக்ஸ் கதிர்வீச்சு மற்றும் அணுக்கதிர் வீச்சு காரணமாக இரத்த புற்றுநோய் தோல் புற்றுநோய் வருவது உறுதியாகி உள்ளது காய்கறி மற்றும் பழங்களின் விளைச்சலை அதிகப்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கு பலவித பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அவற்றில் உள்ள இரசாயனங்கள் புற்றுநோய் ஊக்குவிப்பான்களாக செயல்பட்டு பலவித புற்றுநோய்களை உருவாக்குகின்றன நிக்கல் ஈயம் பித்தளை இரும்பு அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களையும் தயாரிக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் அமிலம் பெயிண்ட் தயாரிக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் சாயப்பட்டறை ரப்பர் தயாரிப்பு பென்சின் ஆர்சானிக் காட்மியம் குரோமியம் போன்ற ரசாயனங்களை தயாரிக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் தோல் நுரையீரல் 
குரல் வலை இரத்தம் ஆகியவற்றில் புற்றுநோய்கள் வருவது மிகவும் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது பெற்றோருக்கு புற்றுநோய் இருந்திருந்தால் அவர்களின் மரபணுக்கள் வழியாக அவர்கள் வாரிசுகளுக்கும் புற்றுநோய் வர வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் கண் விழித்திரை புற்றுநோய் இதற்கு உதாரணங்களாக கூறலாம் வயதுக்கு மீறிய உடல் எடை வயிற்று உறுப்புகளில் புற்றுநோய் வருவதற்கு பாதை அமைத்து கொடுக்கின்றது ஒவ்வொரு புற்றுநோய்க்கும் தனித்தனி அறிகுறிகள் உள்ளன முக்கிய அறிகுறிகளை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் இவற்றை எச்சரிக்கை மணிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு உடனே கவனித்தால் புற்றுநோயை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே குணப்படுத்தி விடலாம் உடலில் ஏற்படும் கட்டி உடல் எடை குறைதல் தொடர் இரத்த சோகை தொடர்ந்து வயிற்றுப்போக்கு சிறுநீர் அல்லது மலம் வெளியேறுவதில் மாற்றம் அல்லது இவற்றில் இரத்தம் வெளியேறுதல் நீண்ட நாட்களுக்கு காயமாறாமல் இருத்தல் மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வெளியேறுதல் மார்பகத்தில் கட்டி நீண்டகால அஜீரணம் அல்லது உணவை விழுங்குவதில் சிரமம் ஏற்கனவே உடலில் இருந்த கட்டி அல்லது மறு அளவிலும் நிறத்திலும் மாற்றமடைதல் பல வாரங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமல் இருமலில் இரத்தம் வருதல் குரலில் மாற்றம் இவை பொதுவான அறிகுறிகள் இரத்த பரிசோதனைகள் திசு பரிசோதனைகள் எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பரிசோதனை சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பெட் ஸ்கேன் பிராங்கோஸ்கோப்பி என்டோஸ்கோப்பி கொலோனோஸ்கோப்பி பாப்ஸ்மியர் மற்றும் மெமோகிராம் பரிசோதனை என்று பலகரப்பட்ட பரிசோதனைகள் புற்றுநோயை கணிக்க உதவுகின்றன நோயாளிக்கு புற்றுநோய் வந்துள்ள பரவியுள்ள இடத்தை பொறுத்து இந்த பரிசோதனைகளில் சிலவற்றை தேர்வு செய்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் புற்றுநோயானது பரவும் தன்மை உள்ளது என்ற காரணத்தால் ஒரு நோயாளிக்கு புற்றுநோய் உள்ளது என்று முதல் முறையாக கணிக்கும் போது அது எந்த அளவில் பரவி உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப சிகிச்சை அளிப்பது நடைமுறை முதல் நிலை முதலில் தொடங்கிய இடத்திலேயே புற்றுநோய் காணப்படுவது இரண்டாவது நிலை அருகில் உள்ள நிணநீர் சுரப்பிக்கு பரவியிருப்பது மூன்றாம் நிலை அருகிலுள்ள உறுப்புக்கும் நிணநீர் சுரப்பிக்கும் பரவியிருப்பது நான்காம் நிலை உடலில் வேறு இடத்தில் இருக்கும் உறுப்பிலும் பரவியிருப்பது இவ்வாறான நான்கு நிலைகள் காணப்படுகின்றன இன்றைக்கு பல விதங்களில் மேம்பட்டிருக்கும் மருத்துவ சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை கதிர்வீச்சு சிகிச்சை போன்றவற்றால் புற்றுநோய்க்கு முடிவு கட்ட முடியும் எனவே புற்றுநோய்க்கு பயப்பட தேவையில்லை இன்றைய நவீன மருத்துவ முறைகளால் புற்றுநோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு கிடைப்பது உறுதியாகி வருகிறது புற்றுநோயை வரவிடாமல் தடுக்க வேண்டுமானால் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புகைப்பிடிக்கக்கூடாது மது அருந்தக்கூடாது புகையிலை பான் மசாலா பயன்படுத்தக்கூடாது காய்கறி கீரை பழம் மற்றும் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை அதிகப்படுத்தி தினமும் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை கை கொள்ள வேண்டும் கொழுப்பு உணவுகளை விரைவு உணவுகளையும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து பருமன் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேல் ஆண் பெண் இரு பாலாரும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை முழு உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் விட்டமின் ஏ உள்ள கரட் மீன் பப்பாளி மாம்பழம் போன்றவற்றை சாப்பிட வேண்டும் விட்டமின் சி உள்ள ஒரேஞ்ச் எலுமிச்சை திராட்சை நெல்லிக்கனி ஆகிய பழங்களை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நெருங்கிய உறவில் திருமணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் மேலதிகமான கூறான பற்கள் இருந்தால் அவற்றை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் பாலியல் உறுப்புகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதோடு பாலியல் நடத்தைகளையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த புற்றுநோய் காரணிகளை தவிர்க்க வேண்டும் இப்போது புற்றுநோய் என்றால் என்ன என்பது பற்றி தெரிந்து கொண்டிருப்பீங்க இந்த தகவல்களை இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வதோடு புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வையும் மற்றவர்களிடத்தில் ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் தமிழ் பித்தன் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி